সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকম লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আমরা আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি বর্গক্ষেত্র নিয়ে তবে আপনাদের কাছে একটি তথ্য জানিয়ে দিচ্ছি অলরেডি আপনাদের মতো অনেকে আমাকে রেসপন্স করেছেন বিশেষ করে নতুন নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন আশা করছি আমাদের সবগুলো ভিডিও টিউটোরিয়ালই আপনাদের জন্য অনেক সহায়ক হবে so for getting our video tutorial only one request is that you should subscribe our channel and for getting our video tutorials on your home page you are also requested to click on your bell button amra borgo khetrer kotha amra bolchilam borgo khetro theke bigoto 36 tomo bcs porikhay question esheche 21 tomo bcs porikhay question esheche ebong 20 tomo bcs porikhateo question esheche এছাড়াও আমরা আদার যে কম্পিটিটিভ এক্সাম রয়েছে পিএসসির অধীনে সেগুলোতেও আমরা বড় ক্ষেত্র থেকে কোশ্চেন আসতে দেখেছি সো দিস চ্যাপ্টার ইজ ভেরি ভাইটাল এন্ড ইম্পর্টেন্ট এন্ড দিয়ার ইজ এ গ্রেট পসিবিলিটি টু গেট কাম অন অনস अगेन फ्रॉम हियर লেটস হ্যাভ এ লুক হিয়ার আমরা সর্বপ্রথম এই যে প্রবলেমটি সলভ করব লোকে করুন বর্গ ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 4√2 হলে এর ক্ষেত্রফল কত বিগত 36 তম বিসিএস পরীক্ষায় কোশ্চেনটি এসেছিল লোকে করে দেখবেন যে বর্গ ক্ষেত্র বলতে আমরা কিন্তু মূলত বুঝি যে যার চারটি বাহুই পরস্পর সমান এবং কোনগুলো কিন্তু সমকোণ হয়ে থাকে বা নাইনটি ডিগ্রি হয়ে থাকে এবং প্রতিটা কর্ণ কিন্তু যার সমান থেকে থাকে রাইট এখানে যেহেতু কোশ্চিনটি বলছে লক্ষ্য করুন তো যে বর্গ ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য ফোর রুট টু হলে এর ক্ষেত্রফল কত হবে আমরা কিন্তু জানি বর্গ ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য রুট ওভার টু এ রাইট তাহলে বর্গ ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এখানে রুট ওভার টু এ ইকুয়াল টু ফোর রুট টু তাহলে আমরা কি এখান থেকে রুট টু রুট টু আউট করতে পারি না ডেফিনেটলি সো উই ক্যান গেট ফ্রম হিয়ার এ ইকুয়াল টু ফোর উই নো দ্যাট ফর ফাইন্ডিং দ্য এরিয়া অফ স্কোয়ার ইউ শুড ট্রাই টু ফাইন্ড হিয়ার যে এ এর ভ্যালু আমরা কিন্তু এখানে ফোর পেয়েছি রাইট আর এরিয়া যদি আমরা বের করতে চাই ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে লক্ষ্য লক্ষ্য করে দেখবেন যে বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিটা বাহু যেহেতু সমান তার মানে আমরা জানি যে কোনো কোনো কিছুর এরিয়া বা ক্ষেত্রফল বের করার জন্য সাধারণত দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত করতে হয় রাইট যেহেতু বর্গ ক্ষেত্রের বাহু দৈর্ঘ্য এ প্রতিটা বাহু দৈর্ঘ্য এ তার মানে দৈর্ঘ্য আমার হয়ে যাবে এ প্রস্ত হয়ে যাবে আমার এ তার মানে এ স্কোয়ার আমরা যেহেতু এখানে এ পেয়েছি তার মানে ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে এ স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার যদি দেন তাহলে ফোরের উপরেও কিন্তু স্কোয়ার হয়েছে হয়ে যাচ্ছে রাইট তার মানে এখান থেকে মূলত ইউ উইল বি এবল টু গেট 16 দ্যাট मींस 16 উইল বি দ্য ডিজায়ার आंसर অফ দিস প্রবলেম আই থিংক ইটস ক্লিয়ার টু ইউ আমরা বর্গ ক্ষেত্রে কোণে কথা আমরা বলছিলাম পরীক্ষার হলে যদি বর্গ ক্ষেত্রে কোণের দৈর্ঘ্য যদি না মনে থাকে তাহলে কিভাবে এটিকে বের করবেন দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড রুট টু এ অ্যাকচুয়ালি হাউ উই হ্যাভ ফাউন্ড ইজিট ইট লক্ষ্য করে দেখুন আমরা বলছিলাম একটি বর্গ ক্ষেত্রের প্রতিটা বাহুই কিন্তু পরস্পর সমান এবং কর্ণগুলো সাধারণত সমান হয়ে থাকে রাইট লক্ষ্য করুন আমরা একটি কর্ণকে আগে সর্বপ্রথম বিবেচনা করলাম যখন একটি কর্ণ দিলাম তখন লক্ষ্য করে দেখুন যে দুটি সমকোণী ত্রিভুজ কিন্তু মূলত হয়েছে আর সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে বর্গ ক্ষেত্রের যেহেতু প্রতিটা বাহুর দৈর্ঘ্য এ তাহলে সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখুন তো এখান থেকে কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা এখানে কিন্তু এটি হয়ে যাচ্ছে নম্বর এটি হয়ে যাচ্ছে ভূমি এটি হয়ে যাচ্ছে প্রতিভূজ তার মানে কর্ণ কিন্তু আমরা এখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে পারি রাইট তার মানে লক্ষ্য করুন কর্ণ ইকুয়াল টু আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে কর্ণ স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তার মানে এখান থেকে আপনি পাবেন মূলত টু এ স্কোয়ার এখান থেকে যদি জাস্ট আপনি কর্ণ বের করতে চান তার মানে এটার উপরে কিন্তু হয়ে যাবে রুট ওভার তার মানে রুট ওভার টু এ কিন্তু আপনি এখান থেকে মূলত পাবেন তার মানে কর্ণ ইকুয়াল টু রুট ওভার টু এ আমরা এখান থেকে মূলত আইডেন্টিফাই করতে পারছি আসলে দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট ফর ফাইন্ডিং কর্ণ ফ্রম হিয়ার क्षेत्र পাঁচ ফুট তার মানে প্রতিটা বাহুর দৈর্ঘ্য কিন্তু পাঁচ ফুট রাইট 
আপনি এটিকে বড় ক্ষেত্র কনসিডার করুন বড় ক্ষেত্র যদিও হয়নি আমরা জানি যে বড় ক্ষেত্রের চারটি বাহু সমান হয় লক্ষ্য করুন এটি চারটি বাহুই কিন্তু মোটামুটি সমান হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারছি এটি 5 ফুট এটি 5 ফুট এটি 5 ফুট এটি 5 ফুট তার মানে তো এখান থেকে বোঝাতে যাচ্ছে লক্ষ্য করে দেখুন যে বড় ক্ষেত্রে বাহু দৈর্ঘ্য 5 ফুট হলে 5 ফুট হয়েছে এর কর্ণের উপরে তার মানে বড় ক্ষেত্রে এটি কিন্তু হয়ে যাবে কর্ণ রাইট তাহলে কর্ণের উপরে বর্গ ক্ষেত্র আপনাকে অঙ্কন করতে হবে তাহলে লক্ষ্য করুন এটি যেহেতু কর্ণ হয়েছে তাহলে লক্ষ্য করুন এটি মূলত ফিগারটি মূলত হবে এই রকম করে লক্ষ্য করুন তার মানে এটিও কিন্তু হয়ে যাবে মূলত বর্গ ক্ষেত্র রাইট তাহলে বর্গ ক্ষেত্রের কর্ণ এই ক্ষেত্রে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে বাহু তাহলে লক্ষ্য করুন আমরা বলছিলাম যে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সাহায্যে কিন্তু আমরা এখান থেকে এই কর্ণটিকে আমরা কিন্তু ফাইন্ড আউট করতে পারি যে কর্ণ এখন কিন্তু হয়ে যাবে বাহু বাট ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড অফ ইট আমরা বলছিলাম যে এখান থেকে কর্ণ কিন্তু হয়ে যাবে লক্ষ্য করে দেখুন কর্ণ ইকুয়াল টু আমরা জানি এখান থেকে লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার দ্যাট मींस আমরা কিন্তু এখান থেকে বের করতে পারি 25 25 50 দ্যাট मींस √ ওভার কিন্তু 50 আমরা এখান থেকে মূলত লিখতে পাই রাইট তার মানে √ ওভার 50 কিন্তু আমরা এখান থেকে পাচ্ছি যদি কি আপনি এভাবে আপনি ক্যালকুলেশন করতে পারেন যে 25 দোকানে 50 এটিকে মোর প্রিসাইজ করা যেতে পারে এভাবে যে 5√2 মূলত হয়ে যায় রাইট তাহলে এটি যদি আপনার 5√2 হয় তাহলে যেহেতু এটি বর্গ ক্ষেত্র তাহলে এটি হয়ে যাবে 5√2 রাইট তার মানে এটিও আমরা পেয়ে যাচ্ছি 5√2 এরপরে বলছে তারা বলতে তো যে কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল কত আমরা যেহেতু কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা পেয়েছি এখানে এটি হয়ে যাবে বাহু দৈর্ঘ্য তার মানে আমরা যখন ক্ষেত্রফল বের করব তখন কিন্তু হয়ে যাবে বাহু স্কয়ার বর্গ ক্ষেত্র কিন্তু রাইট তার মানে 5√2 এর উপরে যদি আপনি স্কয়ার দেন তাহলে হয়ে যাচ্ছে 25 স্কয়ার রুট কেটে যায় তার মানে এখানে হয়ে যাচ্ছে 2 তার মানে 50 উইল বি দ্য ডিজায়ার্ড आंसर অফ দিস क्वेश्चन ইজ ইট ইট আই থিংক ইটস ক্লিয়ার টু ইউ আসলে একটি বেসিক কনসেপ্টের উপরে ভিত্তি করে মূলত আপনি এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে পারেন এই পর্যায়ে আমরা দেখব বিগত 20 তম 21 তম বিসিএস পরীক্ষা একটি क्वेश्चन এসেছিল লোক করে দেখবেন এই ধরনের একটি क्वेश्चन এসেছিল যে একটি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 18 বর্গ মিটার হলে কর্ণের দৈর্ঘ্য কত একটি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 18 মিটার হলে কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা জানি কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে √2a রাইট আমরা কিন্তু অলরেডি ফাউন্ড করে দেখেছি এখানে অলরেডি আমরা ফাইন্ড করে এখান থেকে দেখেছি যে √2a কিন্তু কর্ণের দৈর্ঘ্য হয়ে যায় তাহলে বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যেহেতু বলছে তার মানে ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু কিন্তু আমরা জানি বাহু স্কয়ার যেহেতু a এখানে কোণে করেন আপনি a স্কয়ার ইকুয়াল টু বাহু স্কয়ার আপনি লিখতে পারেন a স্কয়ার ইকুয়াল টু 80 রাইট আপনি বাহুর দৈর্ঘ্য এখান থেকে বলতে বের করে নিয়ে আসবেন a তাহলে a যদি আপনি বের করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 18 এর উপরে হয়ে যাচ্ছে √ ওভার দ্যাট मींस 9 2 এটিকে আপনি আরো মোর প্রিসাইজ করতে পারেন আপনি √ ওভার 9 মানে দ্যাট मींस 3 কিন্তু হয়ে যায় আবার √ ওভার 2 3 √2 কিন্তু আমরা এখান থেকে বলতে পেয়ে যাচ্ছি রাইট তাহলে আমরা বলছিলাম যে কর্ণের দৈর্ঘ্য তাহলে কত হবে তার মানে √ ওভার 2 এর মানটি আমরা কিন্তু এখান থেকে পেয়েছি 3 √2 রাইট তার মানে 3 2 √2 √2 গুণ করলে হয়ে যায় 2 তার মানে 3 2 এ কিন্তু এই ক্ষেত্রে 6 হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা দেখলাম যে একটি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 18 বর্গ মিটার হলে কর্ণের দৈর্ঘ্য মূলত হয়ে যাচ্ছে 6 মিটার আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এই পর্যায়ে আমরা আরো একটি क्वेश्चन সলভ করব লক্ষ্য করে দেখুন এটি বিগত 20 তম এবং 21 তম বিসিএস পরীক্ষায় क्वेश्चनটি এসেছিল যে একটি রেখাংশের উপরে অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র ওই রেখাংশের 1/3 উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের কত গুণ আমরা ধরলাম একটি রেখাংশ রেখাংশের দৈর্ঘ্য ধরলাম x রাইট রেখাংশের দৈর্ঘ্য তাহলে রেখাংশের ক্ষেত্রফল কত হবে তাহলে রেখাংশের বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তো হবে x স্কয়ার রাইট আপনি এটি মনে করুন একটি রেখাংশ এই রেখাংশের উপরে আপনি বর্গ ক্ষেত্র অঙ্কন করেছেন এজ ফর एग्जांपल সে এটি একটি বর্গ ক্ষেত্র তাহলে বর্গ ক্ষেত্র ক্ষেত্রে বল কিন্তু হয়ে যাবে x স্কয়ার রাইট এর পরবর্তীতে তাদের যে বেসিক নেই বা বেসিক রিকোয়ারমেন্ট তারা বলেছে যে ওই রেখাংশের 1/3 এর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রে কত গুণ 1/3 তাহলে কত হবে আমার যেহেতু রেখাংশের দৈর্ঘ্য x তার মানে 1/3 কিন্তু হয়ে যাবে x 3 রাইট তাহলে x 3 আমার এটি হয়ে গেল বাহুর দৈর্ঘ্য তার মানে এটিকে যখন বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বানাবো তার মানে হয়ে যাবে বাহু স্কয়ার রাইট তার মানে x স্কয়ার বাই 9 কিন্তু হয়ে যাচ্ছে রাইট আর আমাদের মূল যে বাহু দৈর্ঘ্য সেটি তো মূ
এই রেখাংশের উপর অঙ্কিত যে বর্গক্ষেত্র আমরা এক্স স্কোয়ার পেলাম মূলত সেটি মূলত এক তৃতীয়াংশের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের নয় গুণ আমরা কিন্তু এখান থেকে মূলত এই ডিসিশন নিতে পারি রাইট আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার টু ইউ এরপর যে আমরা আরও একটি প্রবলেম সলভ করবো লোক করুন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমরা দেখেছি এই কোয়েশ্চেনটি ডিফারেন্ট কম্পিটিটিভ এক্সাম অফ পিএসসি এই কোয়েশ্চেনটি কিন্তু এসেছে লক্ষ্য করে দেখবেন যে একটি বর্গক্ষেত্রে বাহুদুর্গ চল্লিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হলে ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু পাটিগণিতের ক্ষেত্রে যদি বলা হয়ে থাকে বৃদ্ধি করা হোক বা হ্রাস করা হোক যাই হোক না কেন সর্ব সর্বক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটিকে কনসিডার করতে পারি আমাদের ছিল মনে করেন একশো রাইট এখান থেকে বলছে যে ফর্টি পার্সেন্ট মূলত বৃদ্ধি করা হয়েছে যদি ফর্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি হয় তার মানে এটি হয়ে যাচ্ছে ওয়ান ফর্টি রাইট যদি তাই হয় বলছে যে চল্লিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হলে ক্ষেত্রফল কত বৃদ্ধি পায় আমার ছিল একশো এটির জন্য আমরা আগে ক্ষেত্রফল বের করে নেব ক্ষেত্রফল যদি বের করতে চাই তাহলে আমাকে স্কোয়ার করতে হবে রাইট যেহেতু এটি বাহু যদি আমি কনসিডার করি তার মানে একশো স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে চল্লিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি হওয়ার পরে বাহু দুর্গ সাধারণত কত হয় সেক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রফলও কিন্তু এখান থেকে বের করতে পারি তাহলে এখান থেকে লক্ষ্য করুন ওয়ান জিরো 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 তার মানে এটি হয়ে যাচ্ছে আমাদের আগে যে বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আবার এখান থেকে চোদ্দ চোদ্দ কিন্তু গুণ করলো একশো ছিয়ানব্বই এবং এখানে দুটি শূন্য লেখা যায় মূলত তার মানে বর্ধিত অংশের ক্ষেত্রফল কিন্তু ওয়ান নাইন সিক্স জিরো জিরো পাচ্ছি রাইট এখানে এখন একটি জিনিস লক্ষ্য করুন লক্ষ্য করুন তারা বলছে কিন্তু যে ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পায় যেহেতু শতকরা কথা বলা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি আমাদের আগেকার ক্ষেত্রফল এটি আমাদের বৃদ্ধি পাওয়ার পরে ক্ষেত্রফল এখন দেখবো শতকরায় আসলে কত তাহলে শতকরা যদি হয় তাহলে এটিকে হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ করুন রাইট এটিকে হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ করুন এটিকে হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ করুন এটি এটি কেটে যায় এটি এটি মূলত কেটে যায় তার মানে ওয়ান নাইনটি সিক্স মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড এখান থেকে কিন্তু মূলত আমরা পেয়ে যাই নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট তার মানে এখান থেকে আপনি মানে মূলত ডিসিশন নিতে পারেন যে নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট আসলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেয়েছে আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এ পর্যায়ে আমরা সর্বশেষ যে কোশ্চেনটি সলভ করব দিস কোশ্চেন অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দিস কোশ্চেন কেম কম্পিটিভ এক্সাম অফ এল জি এডি লক্ষ্য করুন একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা এর কর্ণের দৈর্ঘ্যের কত গুণ বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জানি যে ফোর এ হলো বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা রাইট আচ্ছা পরিসীমা মানে কি পরিসীমা মানে তো চার পাশের যে বাউন্ডারি রয়েছে রাইট সেটি মূলত কত হবে তাহলে আমি যদি ধরি যে এটি আমার বর্গক্ষেত্র রাইট এটি আমার বর্গক্ষেত্র এস ফর এক্সাম্পল আপনি কনসিডার করুন তার মানে চার পাশের আমি যদি যোগ করে দেই তাহলে তো মূলত আমার পরিসীমা পাবো আমার বড় ক্ষেত্রে বাহুদুর্গ দেওয়া আছে এ এ এ তার মানে এ যোগ এ যোগ এ যোগ এ তার মানে এক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে ফোর এ তার মানে বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা আমরা দেখলাম সত্যি ফোর এ কিন্তু হয়ে যায় রাইট তাহলে বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা ফোর এ আবার কর্ণের দৈর্ঘ্য কিন্তু আমরা জানি যে রুট ওভার টু এ এখানে একটিকে আর একটির সাথে যদি আমরা তুলনা করতে চাই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করুন তারা বলেছে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা এর কর্ণের দৈর্ঘ্যের কত গুণ তাহলে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমাটিকে আপনি উপরে রাখুন এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য রুট ওভার টু এ কে আপনি নিচে রাখুন তাহলে লক্ষ্য করুন এ এ কিন্তু এখান থেকে কেটে যায় রাইট আবার ফোর কে কিন্তু আপনি এভাবে ভাঙতে পারেন টু ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই রুট টু আবার টু কে কিন্তু আপনি এভাবে আবার ভাঙতে পারেন লক্ষ্য করে দেখবেন এভাবে কিন্তু আপনি ভেঙতে ভাঙতে পারেন মূলত রুট ওভার টু রুট ওভার টু এখানে টু থেকে যায় রুট ওভার টু এটি এটি কেটে যায় তার মানে টু রুট টু কিন্তু হয়ে যায় আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তার মানে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা এর কর্ণের দৈর্ঘ্যে মূলত টু রুট টু গুণ হয়ে যাবে আমরা আজকে বর্গক্ষেত্র সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম দেখলাম যে প্রবলেমগুলো পিসির অধীনে অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এসেছিল অ্যান্ড আই ক্যান ফার্মলি সেই টু ইউ দিস শর্ট অফ প্রবলেমস অ্যাকচুয়ালি কাম ইন ডিফারেন্ট কম্পিটিটিভ এক্সাম অফ পিএসি সো ইউ নিড টু বি ভেরি কশিয়াস অ্যান্ড কেয়ারফুল অ্যান্ড ইউ শুড হ্যাভ রিমেইন আ ক্লিয়ার কনসেপ্ট রিগার্ডিং স্কোয়ার আমরা আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল শেষ করতে যাচ্ছি আপনাদের যদি কোনো সুচিন্তিত মতামত থেকে থাকে দেন ডেফিনেটলি ইউ আর কর্ডিয়ালি রিকোয়েস্টেড টু শেয়ার উইথ মি আগামী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সর্বশেষে সবার কাছ থেকে দোয়াচে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ